Wir müssen herausfinden, wer Linkshänder war. Aber wie? Und wir müssen einen Beweis finden, der hier an diesem Ort zu finden ist. Aber welcher? Ein bisschen bin ich gerade grantig, das gebe ich zu, weil ich mich ärgere, weil ich meine, ich habe doch alles zigmal abgesucht. Wo also bitteschön soll jetzt ein Beweis sein, der mir erklärt, wer von den beiden welche Hand benutzt? Was soll ich hier noch finden, was mir helfen könnte? Das will sich mir nicht erschließen. Ein wenig Frost, wobei ein wenig gut ist, sogar eher ziemlich viel Frost, darüber in diesem blöden Fall nicht voranzukommen. Und ich finde es gerade insofern blöd, weil das echt nochmal so ein unnötiges Hick und Hack ist. Aber es ist eigentlich, storytechnisch ist es gut, seien wir jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, nur weil ich jetzt gerade spielerisch ein bisschen angemuffelt bin weil ich äh, gerade einfach mit dem Fall nur noch durch sein möchte und deshalb ein bisschen dieses, dass man das jetzt so ein bisschen noch zieht und da noch, oh, wir müssen jetzt hier noch plötzlich eine Wendung haben und ja, find jetzt mal heraus, wer von den beiden ist Linkshänder, wer ist Rechtshänder. Das ist für mich so ein bisschen hinauszögern des Ganzen. Äh, Storytechnisch ist es aber halt ganz cool, dass nicht direkt so klar ist, wer war es. Ich hab das doch die... Toll. Das Kreuzworträtsel. Das Kreuzworträtsel habe ich mir ja nur 100.000 Mal angeguckt, aber ich durfte es ja vorher. Wir hatten ja vorher noch keine Erlaubnisse, es mitzunehmen. Jetzt natürlich haben wir die Erlaubnisse, es mitzunehmen. Was soll das? Leute. Warum? Ernsthaft, warum? Vor allem, warum ist es immer noch nicht vollständig? Sekunde. Gucken wir uns mal diesen Beweis eben an. Gibt es vielleicht einen Fingerabdruck irgendwo? Da müssen wir so ein Schriftbild machen. Hm. Ich check es nicht. Es tut mir leid, ich checke es nicht. Ich kapiere es nicht.
Ja, gehen wir ins Labor und untersuchen das. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas bringt. Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen so... Probe für Handschriftanalyse vorbereitet. Based on the slant of the letters and the direction of the smudge marks, we can safely say that Mrs. Banderit is left-handed. Place settings in the daughter's kitchen indicate one is right-handed, the other left. Crossword handwriting says the mother was the definite lefty. We have our killer. Handschriftanalyse beendet. Resultatschreiber war vermutlich Linkshänder. Schmierspuren weisen auf Linkshänder hin. Neigung weist auf Linkshänder hin. Die Beständigkeit der Schrift spricht gegen eine Fälschung. Die Mutter war blind. Vor allem, wenn alles auf einen Linkshänder und einen Rechtshänder hindeutet. Woher willst du wissen, dass die Linkshänderin die Mutter letztendlich ist? Wenn die Mutter blind ist. Sie kann nicht schreiben, wenn sie blind ist. Sie kann nicht sehen, wo sie hinschreibt. Hey, what's up? She's on her way to interrogation now. Es macht für mich keinen Sinn. Es, das ist jetzt gerade für mich. Your daughter also confessed to the murder of your husband, but the evidence agrees with your version. Of course it does. She is innocent, trying to protect me. We know, Mrs. Bandery. Your daughter is right-handed, but Mr. Bandery was killed by a left-handed person, like yourself. I owe you thanks. I know I said some cruel things to you before, and I am sure my daughter has done the same. But I thank you for finding the truth in this, and not allowing to stand the injustice of my daughter being blamed for my act. She should be free. She has been inside the prison my husband built for her long enough. Es fehlen aber noch Beweise. Es fehlen angeblich noch Beweise. Und ich verstehe nicht, wie sie darauf kommen, dass sie die Linkshänderin war. Ganz ehrlich, das macht überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Sie ist blind, Leute. Sie kann nicht schreiben. Beziehungsweise sie sieht nicht, was sie schreibt und wie sie es schreibt. Und dass das jetzt der Beweis ist, der quasi... Ach, oh, das... Mrs. Benderit, wir möchten, dass Sie Ihr Geständnis zurückziehen. No, I won't. I told you, I explained it. Weren't you listening? I killed my father, and I'd do it again. Maybe you would do it again if you had the chance. Only you didn't do it in the first place. Forensics tells us your father's killer was left-handed, like your mother. You're right-handed, meaning there's little chance you could have wielded that fireplace poker. Much as it may disappoint you, Adja. You're innocent. Your mother can no longer bear her controlling husband. So she grabbed the fireplace poker and for once took charge of her own life. And his. Then she went to your house and you helped her wash off before she hid the robe at the pool house. All right, all right. But before you go any further, stop and think. She didn't do this for herself. She did it to protect me. All those terrible years, she never once complained, never challenged that demon. My father was the monster here, my mother the victim. To be pitied, not tried for this, this necessary execution. We did fine. Great, in fact. Nice having another sharp pair of eyes. Justice may be blind, but CSI's gotta see every detail. Check in with Gris for your evaluation. Na, jetzt bin ich mal mal gespannt. All right, here's your evaluation. For evidence, there were a few items you didn't find or fully process. For hints, you didn't need any at all. And at the end of the day, You followed the evidence to a clear conclusion. I can't argue with that. Not bad. You've earned a solid middle ranking. A couple of clear areas to improve for next time. And by the way, thank you for all the new specimens you found for my collection. 
I'm recommending you for an extra bonus. Great hunting. Ich hatte eigentlich geplant, in einem Rutsch durchzuspielen. Beziehungsweise wollte ja jetzt eigentlich in einem Rutsch durchspielen. Wir sehen, wir haben zwei Beweise nicht gefunden. Wir haben aber ausnahmsweise mal alle Gründlichkeitspunkte bekommen. Naja, immerhin etwas. Ich werde jetzt ähm, hier einen Cut machen. Werde nachschauen. Ich werde im Internet jetzt nachschauen, wo diese, ähm, diese Beweise waren. Welche Beweise es waren. Und werde sie euch dann präsentieren. Vielleicht, weil mein Gedanke ist, vielleicht resultiert aus diesen letzten zwei Beweisen die Logik mit der Schrift. Dass sie vielleicht doch wieder inzwischen ihr Augenlicht bekommen hat und solche Geschichten. Ich weiß nicht, ob es so sein wird, aber wir werden es auf jeden Fall... Also ich schaue es jetzt nach, stelle das Ganze nach und... Ähm, dann schauen wir uns das nochmal an. Ich hoffe, dass das für euch auch okay geht. Ähm, ansonsten, da ich ja wie gesagt jetzt nur einen kurzen Cut mache, verabschiede ich mich nicht, sondern ich werde es jetzt direkt nachstellen und werde mich dann gleich verabschieden, sobald wir diese letzten beiden Beweise haben. Deshalb, bis gleich. Hi, die home, meine Freunde. So, das war der kurze Cut. Ich habe jetzt natürlich nachgeguckt, wo das Problem war. Und erinnert ihr euch noch an die alten Spiele, wo es immer wieder das Problem gab, dass der liebe Cyrus nicht genau, oder Cyrus, ähm, wie ihr mich halt nennen wollt, äh, nicht genau und nicht vernünftig alle Stellen inspiziert und beobachtet und untersucht hat, ja, das ist dem guten Cyrus wieder passiert. Der Beweis, der hier im Poolhaus von mir übersehen wurde, ist dieses schöne Fenster, der nämlich Spuren oder Einbruchsspuren vorweist, die wir jetzt hier einmal uns holen. Und jetzt haben wir diesen Schauplatz durchsucht. Und mit diesen Spuren können wir nämlich den, ähm, den Abgleich zu dem äh, Schraubenzieher oder Schraubendreher oder wie man den auch nennen will, den wir gefunden haben, machen. Im Haus selbst fehlt uns natürlich auch ein Beweis. Und auch hier war ich wieder nicht gründlich genug. Letztendlich muss ich mir hier also sozusagen den Fehler auf die eigene Fahne schreiben. An dieser Stelle ich einfach nur ein bisschen nach links drehen müssen und voila, was haben wir denn da? Ja, Fingerabdrücke, blutige Fingerabdrücke. Nice one. Almost missed it myself. Uh, how about you do your partner a favor and skip telling Grissom what I just said? Ja, die waren auch an der ziemlich blöden Stelle. Und jetzt haben wir alle Schauplätze durchsucht. Jetzt können wir natürlich diese Beweise untersuchen. Ich habe so weitestgehend alles nachgestellt. Das heißt, wir schauen uns das gleich mal schön an. Einmal das mit einmal dem vergleichen und This confirms the screwdriver was used to open the pool house window. Doesn't bear on our investigation apparently. Genau. Das ist eigentlich total unwichtig, weshalb wir es also eingebaut haben in diesen Fall. Keine Ahnung. Das haben sie einfach mal drin. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, im Gegensatz zu dem blöden... Ach ja, das kann ich vorher machen. Das machen wir mal kurz vorher, genau. Im Gegensatz zu diesem blöden Handschriftsanalyseprobe, die beim Lesen äh, oder die aus, aus logischer Sicht ja schon nicht Sinn macht, dass das hier drin ist, weil sie ist blind. Wie, wie, wie schreibt eine blinde Frau? Machen wir kurz. Der viel logische Aspekt, wie dieser Fall... Ich überspringe das hier mal kurz. Wie der Fall hätte gelöst werden können, ist hier über diese blutige Hand oder über den blutigen Fingerabdruck. Wenn man nämlich diesen blutigen Fingerabdruck mit Adias Fingerabdrücken vergleicht, sieht man... Bloody fingerprint belongs to the daughter. That puts her at the crime scene when her father was murdered. 